Bom galera, esse é o Ian, seja bem-vindo ao Copo de Adega. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Uh, ele, fizemos faculdade juntos na FEM, fizemos ciência da computação, dois loucos, né? Malucos. Fizemos TCC juntos, etc. E foi no TCC que esse cara me apresentou o vinho, então ele é ocupado desse canal, dessa minha paixão. <risos> De tudo isso aí, né? Exatamente. A gente ia lá, ia pra casa dele, tava fazendo, fazíamos o TCC, e o pai dele vinha com um, um vinhozinho e falou assim, ó oh, galera, vamos tá experimentar, experimentar tal, vamos né? experimentar tal. Vamos ver como que é isso. Assim. Exatamente. Aí foi gostando, foi gostando, e aí, e aí me convidaram pra uma viagem pra São Roque. Não sei se vocês conhecem, mas São Roque, ou, tem, existe a estrada do vinho, né, com várias vinícolas, etc. Muito legal, fica a dica pra... É muito Vocês famoso conhecer. pelos vinhos, né? Vinhos muito bons. Exatamente. E muito legal, porque você pode fazer visita na, nas vinícolas, provar os vinhos delas. Existem diversas vinícolas lá. E foi lá que, putz, eu comecei a experimentar os vinhos, etc. E aí começou aquilo, eu comecei a gostar, transformando um hobby. E deu o que deu. Hoje eu sou sommelier, fui fazer certificação, etc. Então... Esse cara é o culpado é. Pelo, pela minha, a minha introdução. Eu apresentei vinho. ele e ele foi atrás e se aprofundou muito mais. <risos> é isso aí. E hoje vamos falar um pouquinho sobre, sobre exatamente isso, sobre uh, o iniciar no mundo do vinho e temos algumas perguntas a você. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Bom, eu contei um pouquinho, né, como... Eu comecei nesse mundo do vinho e a primeira pergunta é exatamente essa. Como você começou a beber vinho? Conta aí um pouquinho. Bom, é, isso veio mais por influência do meu pai, né? <risos> Igual você comentou, a gente estava lá e ele sempre traz né, um, um vinhozinho. E meu pai sempre gostou, né? Ele gosta de acompanhar a comida com vinho, né? É um, não digo que é um costume, a gente não faz sempre, mas... Sempre dá uma vontade de fazer. Assim, Mas né? ele não tem nenhum tipo de curso, não. ele não, não, não tem nada profissional. É prazer não, não. de tomar o vinho mesmo. É, o prazer é, é né, o gosto ali de, de sentir, mas não nada profissional. Ele, ele sabe um pouquinho é, o sabor que, que algumas uvas têm, né? Uhum, mas é mais, mais, é mais, mais é, né? é mais por já ter tomado essas uvas, não, né? É mais por experiência vivida. Uhum, legal, legal. Bom, a segunda pergunta é como você enxerga o vinho, como é o vinho na sua vida, como é esse comportamento Ian versus vinho? É, essa pergunta é muito interessante, <risos> é, o vinho, igual eu disse há pouco, né, o, o, eu tive o costume de, de ver isso mais com meu pai, né, então meu pai tomava vinho e tal, ele foi me apresentando, é, então assim como ele, eu também conheço os sabores de algumas, algumas poucas uvas, né. E eu, eu tomo ele, assim, mais esporadicamente, né? Não é uma bebida que eu tomo todo dia, mas eu, eu gosto de tomar ela, às vezes, acompanhado com um jantar, né? Uma uhum. comida. Sempre tomo ele acompanhado com uma comida. Mas é uma coisa, assim, bem... É uma visão bem simples, né? Eu me, aprofundo, me aprofundei muito, uhum. né? É, não, não tenho tanta coisa de visão, né? Uhum. Igual você mostrou nos seus vídeos, mas eu gosto bastante do, de tomar um bom vinho. É legal, é legal pra galera em casa aí ver, porque a gente, como, como o Ian disse, a gente mostra, tenta ensinar várias informações sobre o vinho, mas a gente está adicionando informações, isso não quer dizer que o vinho é isso, você precisa saber isso, saber aquilo. A gente tem um exemplo aqui que o Ian gosta de ver essas, essas curiosidades, etc, mas ele bebe vinho mesmo não, não se aprofundando nisso. Ou seja, o vinho não é toda essa complexidade. Pode se beber o vinho de uma forma simples e é agradável, sem é. alguma preocupação. Sem ser etc. tão técnico, né? Exatamente. Sem ter toda... Legal. Só para apreciar mesmo. Bom, a nossa terceira pergunta é... Na sua opinião, Ian, o que, que você acha que afasta as pessoas de conhecer o vinho, de tomar o vinho? Se existe algum tipo de preconceito e tal? Bom... Eu acho que existe, né? Porque aqui no Brasil, qualquer coisinha que tenha uma comemoração, vem uma cerveja. Uma cerveja é gelada, né? Na cervejinha, 
Talvez seja mais por causa do clima, né? Uhum. O calor, né? Sempre vem uma cervejinha pra alegrar o dia. Né? <risos> churrasco. Churrasco, é. O pessoal acha que é, o que combina com o churrasco é só a cerveja, né? Uhum. É, mas até no churrasco, né? Um dia ele mesmo me convidou para tomar um, comer um churrasco aqui. E realmente o vinho ele agrega um sabor na carne, ele é deixa, bem, né? deixa a, a refeição mais gostosa, né? Por é. isso que eu falei, né? Eu geralmente quando eu bebo, eu bebo mais na janta, acompanhado é. de um prato, porque é, justamente faz, né? Junta os sabores e fica muito bom. É. Então eu acho que tem mais um preconceito de já tem uma opção, que é a opção padrão, né? Que seria a cerveja. Uhum. E todo mundo já conhece, é a mais barata também, né? É, já tá ali sim. no mercado, consegue comprar muita quantidade por um preço uhum. um pouco, né? Então eu acho que existe mais em relação a isso, né? Uhum. É, essa barreira que existe uhum. para a pessoa é, conhecer e explorar mais esse mundo. E também tem aquela, aquela situação que uh, para você comprar uma cerveja, você não precisa de tanta informação, né? Você vai lá e compra. Às vezes, o que assusta as pessoas, além disso que você falou, também é o conhecimento, é. né? Ah, qual vinho vou levar, é. etc. Uma pessoa que não gosta de uma coisa tão seca, não sabe o que comprar, Exatamente. né? E outra que gosta, talvez compre um, Exatamente. um vinho mais doce. Né? É. Por isso que estamos nos esforçando para passar o máximo de informações <risos> para vocês, para né, trazer mais pessoas para esse mundo. Para né? esse mundo, que é muito bom. <risos> Bom, a última pergunta, na sua opinião, o que, que você acha, qual uma dica que você daria para a pessoa se iniciar nesse mundo do vinho, começar a conhecer, né? começar a tentar tomar vinho? Bom, é, primeiramente, né, pessoa que não, não sabe muito, não conhece nenhuma uva, é, é legal ela estar tá num restaurante, estar tá num lugar que ela saiu para almoçar, para jantar e pedir algum conselho para o garçom, uma indicação, é, falar quais são os gostos que ela queria experimentar, se ela quer alguma coisa seca, uhum. né, o que, que acompanha o prato que ela está comendo, isso é legal. É, aí você me pergunta, né, Pô, mas aí não é caro, né, os restaurantes são caros, tá? bom, tem, tem restaurantes caros e tem restaurantes não caros, é só você procurar aí na é, sua é. região. E se mesmo assim você fala, oh, eu, eu sei um pouquinho, vai, eu sei que eu quero um vinho seco, eu quero alguma coisa assim, o mercado realmente hoje em dia está cheio de vinho. Tem vinhos bons a 17, é. né? uma faixa de 17 a 20 Hoje em dia os mercados estão investindo estão bastante em adegas, com bastante opção de vinhos, né? Exatamente. Ele mexe o passo no mercado e compra até um vinho de 17 reais, é. que acham que a, ele é, o vinho ele é muito seco, é um pouquinho agressivo ao paladar. Um gosto forte na boca, Isso. né? Então o que acontece? Temos vinhos que são mais leves e mais frutados para agradar é, esse público, né? Então a dica é, se você é uma dessas pessoas, tente uh, provar um Vapolicella, certo? Um Pinot Noir, um Beaujolais. Então, são vinhos que são mais frutados, mais leves e que não amarram a boca. Então, você que não bebe vinho porque acha que o vinho é muito seco, experimente esses. Agora, você que gosta de um, um vinho um pouquinho mais encorpado, que pega mais na boca, pega mais né? na boca a, a sugestão é o Cabernet e Cabernet do Chile, 
e o Malbec argentino. É, esses vinhos, eles se deram muito bem no paladar brasileiro. É um dos vinhos que mais se vendem, né? Uhum. Uh, outro ponto, outro, outro vinho, são os vinhos brancos, que não, não deram muito certo com, a, com, com o gosto brasileiro, né? Eu adoro, né? Com a cultura daqui, porque é, o vinho branco, ele se adequa muito bem ao nosso clima. É, clima quente, então, mais tropical, mais né? tropical. Então, se você assistir um, um filme americano, que também é um, um lugar mais quente, eles sempre estão tomando vinho branco, por causa do clima. Talvez aqui por causa da questão da cerveja, da cerveja, tá calor, é, já vai mais direto para a cerveja de lado. Patrão, né? né? Exatamente. Então, mas existem alguns vinhos brancos que são mais fáceis de tomar, que são mais frutados, que podem ah, ser mais agradáveis para o paladar brasileiro. Então, a minha dica seria você tentar um Sauvignon Blanc chileno, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, que tem bastante fruta tropical, uhum. então você pode pegar um, um, alguns aromas de maracujá, muito delicioso. Ou, se você quer alguma, um branco mais encorpado, você pode tentar um Chardonnay americano, algum Chardonnay que passa por barrica, então, ele mais encorpado, com alguns gostos de manteiga, de, de, de coco e etc. Né? E, por fim, a dica seria para espumantes também, né? Porque eu, eu ouço muitas pessoas falarem que os espumantes eles são muito secos, muito, muito né? agressivos, etc. E a dica é, ah, você não gosta de um espumante muito seco? Poxa, vai com um haste, um haste italiano, que tem uma, uma doçura muito agradável, ou até mesmo um moscatel brasileiro. Porque o moscatel, ele tem uma doçura grande, né? Yeah, então a pessoa, suave, né? É, a pessoa pode achar um pouquinho enjoativo, só que o haste ele é um pouquinho mais suave, um pouquinho, é. né? Então você pode tentar nesse nesse aspecto. E isso é um ponto de partida. O que vocês têm que ter em mente sempre é tente provar mais. O que a gente tá, tudo que a gente falou aqui, tente provar mais, porque você vai começar a acostumar com os sabores, se habituar. Com, 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 com a qualidade de sabores do vinho. Os gostos que ele te proporciona. Exatamente. Né? E eu comecei assim, eu comecei com vinhos mais leves mesmo. Uhum. Comecei com vinhos mais leves, eu fui me acostumando com aquele sabor e fui arriscando vinhos mais pesados, mais complexos. E hoje eu, eu adoro todo tipo de vinho, porque cada um tem a sua particularidade. Então você que vai começar no mundo do vinho, veja qual é o seu perfil. O que você procura no vinho e procure um vinho que se adapte a isso. E não fale, não, eu não gosto de vinho. Né? Então, Exatamente. procure, tá certo? Fiquem ligados no Papo de Adega, porque isso. iremos passar muitas dicas sobre vinhos e... É isso Experimente. Aí. Experimente. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. É, se gostaram do vídeo, joinha, compartilhem, curta a nossa página no Facebook, acesse o nosso site Papo de Adega, com, divulguem, mandem críticas, sugestões, tá certo? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. E queria agradecer a presença do, do Ian. Obrigado. Muito obrigado. Eu adorei ter participado. Obrigado. Muito obrigado. Convite. Sempre que quiser, então, estamos aí. E no próximo episódio iremos falar sobre os sabores do vinho. O que precisamos avaliar no vinho com a boca, tá certo? E se beber, não dirija. Se for menor de 18 anos, não beba. E se for beber, beba com moderação. Até o próximo episódio, galera.